Bizim İstiklal Marşımızın ilk iki dizesi. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Sancağı biz yerinde tutacaksak ocak tütecek. Bu niye önemli? Çünkü ocak tüttüğünde biz bütün şuuru, milli şuuru nesillere o ocakta anneler eliyle aktarıyoruz. Şimdi bunu yapmayı beceremediğimizde bizi bekleyen tehlike 11 Haziran 2023'te Amerika'nın yaşadığı şey. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile medeni programında daha Rabbimize sonsuz şükür olsun. Yine sizlerle beraberiz. Hepinize sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ee, bugün İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kuryesi Üner Karabeyik Hocam bizlerle beraber. Abi mi diyeyim, hocam mı diyeyim bilemedim ama. Nasıl abi uygun görüyorsunuz? Üne, Üner abi bizlerle. Ee, Eyvallah. Hoş Münir geldiniz, abi. sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Ben de müsaadenizle bizi dinleyen ve izleyen seyircilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Size de çok teşekkür ediyoruz Erkam Radyo ve Erkam TV ailesine. Estağfurullah, Bize Allah razı olsun. Bize bu fırsatı verdiniz. Estağfurullah, Allah razı olsun. Aziz dostlarım, adı üzerinde aile medeniyeti ve medeniyetimiz malumunuz tehdit altında. Bir taraftan inşası ile alakalı bizim ihmalimiz var. Bir taraftan ihyası ile alakalı yapmadığımız vecibeler, görevler var. Özellikle... Aile merkezli baktığımızda, aile merkezli hayatta bizim tarafta nehrin bu yakasında herhalde vecibeden kurtulamayacağız, sorumluluktan kurtulamayacağız. Derken öbür tarafta da top atışları, roket atışları, ağır bombardıman altındayız. Bu iki arada bir derede bu durumla alakalı elhamdülillah. İstanbul Aile Vakfı gibi çok değerli bir vakfımızda yönetim kuryesi olarak birçok daha sivil toplum kuruluşunda gongullü olarak gönüllü değil de şimdi gönüllü diyorlar aktivist falan böyle çok ucube şeyler geliyor bana gongullü gongulden böyle çalışan e, Üner abimizle beraberiz. Evet. Abi yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne demek oldu. Üner oradan başlayalım. Üner tarihte... Enteresan bir isminiz var böyle. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> tarihte bir Türk Bey var Üner diye. Ünlü erkek, yani şanlı erkek manasında. Bir de benim babamın adı Erol Ünal. Onun iki isminden, ikişer harften de böyle bir şey var. Böyle kreatif bir isim üretme şeyi de var. Allah razı olsun Eyvallah. kendisinden. Ben acizane hem aile programında hem nitelikli insanda, bu çarşamba da anlattım oyuncağın önemini. Abi bu üzerinize vecibe. Madem ki tarihte ünlü bir Türk, beyi, üner... Oyuncağı ile alakalı bu sizin vecibeniz. Ee, Eyvallah. Üner olur. Yanında birkaç tane daha olur ama bu çarşamba şeyi anlattım. Nitelikli insanda oyuncak terörünü anlattım. LGBT lobisinin. Hı hı. Ben 23 yıldan beri şu cennet vatanda erkek oyuncak bulamıyorum abi. Ya gay modeli var. Erkeğimsi orta şeyler var. Ya yıkat karayı besi tek gözlü cişli canavar bilmem ne. Ya süper dedikleri Marvel'in uyduruk karakterleri var. Normal Maalesef. görüp böyle Üner gibi hani tarihte ünlü bir Türk Bey gibi falan böyle modelleyeceği çocuğun örnek alacağı, öyküneceği bir şey yok abi. Ben bulamıyorum. Tabii orada belli e, tekeller var Üner ya. abi. Yani söylediniz işte isimlerini. Bunlar hem işin çizgi roman kısmından başlıyorlar çocuk kitaplarına. Sonra o çocuk kitaplarından karakterleri oyuncak sektörüne kadar tamamını lisanslı ürünler adı altında sektöre bir hakimiyetleri var. Dolayısıyla onlar piyasaya neyi arz ederse maalesef tutulan o oluyor. Fenomen bizler de oluyor. raflarda onları görebiliyoruz. Evet, Bu manada hepimize iş düşüyor. Özellikle e, TRT'mizin son dönemde bu Allah açıdan yaptığı şeyler Allah çok Allah. önemli. TRT Çocuk'ta özellikle yapılan prodüksiyonlar. Şimdi ben yavaş yavaş onlara denk gelmeye başladım. Yani oradaki bizim e, kültürümüzden, medeniyetimizden izleri en güzel şekilde bugüne yorumlayan prodüksiyonların artık kitaplarını, ürünlerini raflarda görmeye başladık. İnşallah. Yetmez ama evet diyorum. Biz, biz, biz de niyet edelim. <gülüyor> İnşallah. Allah razı olsun. Allah nasip eder. Böyle bir Abi isimden olur. başladık ama hani e, izleyenlerimize, dinleyenlerimize de bir şey olsun. Ben böyle CV sunmuyorum ama zaten sunulacak gibi de değil yani. Yani bu destan gibi şey. Bulunduğunuz sivil toplum kuruluşları, evet. yaptığınız faaliyetler. Ama şöyle kısaca bahsedersek yani neler yapar? 
Öner Karabıyık neyle iştigal eder? Öner Karabıyık 77 Ankara doğumlu. Maşallah. 2014'ten itibaren de İstanbul'da yaşıyor. Ee, yayıncı bir ailenin üçüncü kuşak mensubuyum. Aile şirketlerindeki vazifelerimden 2013'te ailevi gerekçelerle müsaade istedim. Çünkü e, o dönem e, oğlum ayrıldığım annesiyle İstanbul'a gelmişti. Ben de ona yakın olmak gayesiyle İstanbul'a geldim. Sonra burada şimdiki eşimle tanıştım. E, Selim Alp'imiz doğdu. Maşallah. Allah ömrünü bereketli kılsın. Hayatımın merkezine aileyi koymaya çalıştım. Cenab-ı Allah da nasip etti. Şimdi hem özel hayatımızda hem de bu sivil toplum çalışmalarımızda aile merkezli yaşamaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Çiçeği burnunda vakfımız İstanbul Aile Vakfı. Evet. Allah razı olsun. Ama hani sanki hani biz, bizim tarafa baktığınızda abi ne var? İşte Ezhar var, ilim Yayma var. Yeni vakıflardan Eskilerden yine Önder var mesela 28 Şubat hı hı. dönemindeki o Kadir Şinaz çabalarına bakarsan. işte yeni vakıflarımızdan Kadem var, Türk, TÜGVA var, TÜRGEV var. Türgev var TÜRGEV Ondan var. sonra ama Pek çok İstanbul, STK var aslında. Var ama yani son dönemde kurulup da böyle etkinlikleriyle adından kendini çok sitayişle etkili ve verimli faaliyetler yapan hı hı. bir şey haline de geldi. Siz orada yönetim kurulu üyesiniz. Ne yapıyor? İstanbul Aile Vakfımız İstanbul Aile Vakfı, e, faaliyetlerden kısaca bir bahsetsek. Tabii ki. İstanbul Aile Vakfı Sami Yılmaz Bey ve ailesi öncülük etti. Kurdu orayı Allah sağ olsunlar. Olsun. Tam da o günlerde biz aileyi merkeze alan çalışmalar yapıyorduk. O kapsamda bir araya geldik. İstanbul Aile Vakfı ailenin tahkimiyle aslında kendisini vazifeli gören bir vakıf. Bunun iki boyutu var. Bir, aileyi zayıflatmaya dönük çalışmalara, aileyi ifsada dönük çalışmalara karşı neler yapılabilir? İkincisi, ailenin güçlendirilmesi için. Güçlü bir aile yapısının toplumun genelinde hakim zaten ama bu istisnalarla çoğalmaya başlayan hikayelerden duyulan rahatsızlık bu konuda tedbir almayı da gerektirdi. O kapsamda ailevi sorunlara da danışmanlık merkezleri aracılığıyla çözüm üretmeye çalışan, bunun yanında bir de üçüncü bir kulvar olarak eğitim ve seminer faaliyetleri yapıyor. Araştırmalar yapıyor, akademik araştırmalar yapıyor ve bunları neşrediyor, yayınlıyor. Uluslararası toplantılar, sempozyumu yaptı geçtiğimiz yıl. İnşallah önümüzdeki yıl tekrar yapmak gibi Amin. de bir İnşallah. düşüncemiz var. İnşallah. Uluslararası aile sempozyumunu. Bu kapsamda aslında aile medeniyetimiz diyoruz. Medeniyetimizin temeli olan aileyi dert edinen, gönülden de gelen, sizin tabirinizle, goğülden gelen bir Eyvallah. çalışmanın toplandığı, insanların bir araya geldiği bir çatı. Allah razı olsun. Farklı tarafı şu Münir abi, İstanbul Aile Vakfı hiçbir konuda ben önde olmalıyım diye bir derdi yok. Ne güzel elhamdülillah. Şimdi bu da elhamdülillah. bereketi getiriyor yanında. Kesinlikle. Bu kapsamda pek çok şeye öncülük ediyor. Ama o alanda kim varsa diyor ki buyurun siz de buyurun siz de gelin. Hatta sahnede siz olun biz sizi destekleyelim. Bu da bence farklı taraflarından birisi. Özellikle büyük aile platformunda biz bunun bereketini görüyoruz. Elhamdülillah. Şöyle... Normal şartlarda bir masanın etrafında yan yana gelmesini beklemediğiniz STK'lar dünya görüşleri farklı da olsa aynı dertte, aile merkezinde aynı diyerek bir masanın etrafında ne kadar güzel. gayet e, verimli, e, birbiriyle uyumlu çalışmaları ortaya koyabiliyor ve bu çok kıymetli. Allah daim eylesin inşallah. Amin. Şimdi aklıma şey geldi mecelledeki siz de öyle başladınız zaten. Def e, mefasit celbi menafiden, menafiden evladır evladır. diye Önce Eyvallah. ifsadın durdurulması, evet. bir engel varsa onun kaldırılması, bir kötülük varsa bunun men edilmesi. Sonra ihya ve imarla alakalı şeyler. Buradaki sıralamaya da uymak gerekiyor herhalde. Evet biz aslında burada e, ikisini başat koşturmaya çalışıyoruz. Yani bir grup def mefasite Eyvallah. yoğunlaşıyor. Bir grup celbi menafi ile ilgili Allah razı dertleniyor. Olsun. Allah razı Ama olsun. tabii şu anda def mefasit kısmı önde. Niye önde? Sonuçta bir benzetme yaparsak havuzu temizlemeye çalışıyoruz. Eyvallah. Berrak billur bir Eyvallah. havuzumuz olsun istiyoruz. Fakat buraya lağım borusu bağlanmış sürekli 
lağım akıyor. Önce o lağımı kesmeniz Kesinlikle. lazım. Onu Kesinlikle. Onu kesmedikten sonra siz ne kadar temizlemeye çalışırsanız çalışın. Orası temizlenmesi mümkün olmayan bir hal alacak. Bataklık olacak, kuruyacak, gidecek. Kesinlikle. Derdin yolu bir, bu. Allah razı olsun. Bir gündem dışı söz alma hakkımı kullanayım abi. Buyurun. Bu dediğinizle alakalı. Özellikle bizim camianın STK'larına yani bu bereketi elde etmeleri adına burada da yaşanan bir örnek var. Ee, Üner abinin beyanıyla Allah rızası için hani çok şahit oluyorum 20 30 yıldan beri. Yok açıklamayı ben yapayım. İşte yok basın açıklamasında benim koltuk önde olsun. Yok ben niye logo çağırmadım? Olsun. Yok işte logo küçük kullanılmış. Ee, yok niye ben işte 36. sırada bilmem ne gibi dünyevi ihtiraslar hırs adı üstünde bizi Hı. o bereketten mahrum bırakacak. Ee, i̇yilerle beraber olmaktan daha güzel bir iyilik mi var yani? Ola ki onların yüzü hürmetine yani biz de e, affolunuruz. Zaten kıstası Allah Resulü koymuş. Yaptıklarımızla cennete giremeyeceğiz yani. Allah'ın rahmetiyle. E Allah'ın Tabii. rahmeti de o birliktelikte ise, cemaatte ise, beraber olmakta ise, mütevazilikte ise, kibirden hırstan arınmış olmakta ise ve bu evet. faaliyet adı üstünde gongullu bir faaliyetse, sivil bir faaliyetse bunu öyle böyle şart koşarak sürdürmemek lazım diye gündem dışı bir Eyvallah. Ne güzel <gülüyor> küçük, yaptınız küçük abi. ifadede bulunalım. Estağfurullah. Abi maşallah duble maşallah haline getirelim. Bir de büyük aile platformumuz var elhamdülillah. Son dönemde o da İstanbul Aile Vakfı kadar adını sıkça duyuran sadece bizim taraftan değil bu sefer o havuzu kirletenler tarafından da farkına varılan öneminin idrak edildiği çünkü saldırılar büyüyünce Aynen. anlıyoruz ki etkisi büyük. Aynen. Allah daim eylesin. Aynen. Burada neler yapıyorsunuz? Kimler var? Ee, nedir Büyük Aile Platformu? Büyük Aile Platformu'nun bünyesinde 15 kurucu üye var. Maşallah. Burada İstanbul Aile Vakfı Koordinatör STK. Şöyle bir özelliği var. Büyük Aile Platformu'nda biz hani platformlarda genellikle böyle sizin hoş tabirinizle gönüllü Faaliyetler platformlar ama biz bunun idari tarafında ihmal etmeyelim istedik. Eyvallah. Dolayısıyla Çünkü rutinde bu prosesler 15, devam edecek evet, usulünce. 15 kurucu STK yönetim kurulu kararı alarak yani ilgili karar organlarında resmi kararlarını alarak bu platforma üye oldular. Sonra bu platformun bir başkanı yok. Genel evet. sekreteri var. Yani o koordinasyonu sağlıyor. Ne güzel. Ee, Allah Serdar razı olsun Serdar Yılmaz Bey. Serdar Yılmaz Allah razı Gece olsun. gündüz çalışıyor. Allah, Allah gücünü artırsın. Allah bütün işlerini kolaylaştırsın. Ne yapıyorsunuz? Özel uçağınız var abi. Ben takip etmekte zorlanıyorum. Bir o ilde bir o ilde <gülüyor> nasıl yetişiyorsunuz bu kadar? İşlerimiz kolaylaşıyor. Elhamdülillah. Abi. Yani Elhamdülillah. niyet edince, halisane niyetle çalışınca kolaylaşıyor. Sağ olsunlar Anadolu'nun dört bir köşesinde de bizi çok güzel karşılıyorlar. Her şeyi en güzel şekilde onlar organize ediyorlar. Bize sadece oraya gidip müktesebatımızda, heybemizde ne varsa onu onlarla paylaşmak kalıyor. Böylece de Anadolu'nun tamamına yayılmış bir yapı ortaya çıktı. Dediğim gibi 15 kurucu STK, hali hazırda 200 STK Maşallah. tüm Anadolu'da. İnşallah yıl sonunda 2024'ün ilk aylarında 1000 sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah. Burada da biraz şöyle diyoruz biz bu modern zamanların kuvayı milli hareketi. Ya kesinlikle, kesinlikle abi ya. Bunu ilk aile başta... kurtuluş hareketi diye şu anda içimden geçiyordu böyle Eyvallah. kalbimi okudunuz. Kesinlikle öyle ya. Modern zamanların kuvayı milli hareketi diyoruz. Bunu da e, hakikaten veriye dayalı olarak söylüyoruz. Diyoruz ki karşı karşıya olduğumuz şey zihinlerin ve bedenlerin işgaline dair bir proje. Ve bu projeye karşı durmak hepimizin görevi. Amenna. Özgeçmişte bahsettim ya iki tane evladım var. Bir baba olarak benim en birinci mesuliyetim bu modern zamanın, ahir zamanın Kuvayi Milli Hareketi'nde yer almak. Sonuçta biz seferden sorumluyuz. Amenna. Cenab-ı Allah'ın hiçbirimize ihtiyacı yok. Ama bizi buralarda istihdam ederse ne mutlu bize. Bize bahtiyarlık. <gülüyor> Elhamdülillah. Şimdi niye böyle söylüyorum? 11 Haziran 2023 tarihinde Amerika'daki neşriyatlarda, gazetelerde şöyle bir haber vardı. Amerikan bayrak kanununa aykırı bir şekilde e, sözde onur kutlamaları yapıldı. Beyaz Saray'a dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücünün e, yönetim merkezi olan Beyaz Saray'a 
bu LGBT hareketinin sözde bayrağı, simgesi olan şeyi astılar. Evet. Ve bunu Gördüm asarken ben Amerikan kocaman ka- bir... bayrak kanununa aykırı şekilde yaptılar. İki maddesine birden. Çünkü orada böyle bir Değil Beyaz Saray'ın inşallah. balkonunda evet. iki tane Amerikan bayrağı ortada Orta, da bu evet. bez parçası. Amerikan bayrak kanununa göre Amerikan bayrağının sağında herhangi bir bayrak olamaz. Şimdi iki tarafta Amerikan bayrağı olduğunda ister bu taraftan bakın ister karşıdan bakın. İki tarafına da onu kasten koymuşlar şey gibi. Evet. Başka bayraklarla bir arada asılacağı zaman da ortada Amerikan bayrağı olmak zorunda. Kendi kanunlarına göre. Ama ortada bu var. Bir meydan okuma. Şimdi bu öyle bir meydan okuma ki dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücünün bayrağını kendi kamu çalışanları eliyle yani maaşını vatandaşlarından alan kamu çalışanları eliyle kendi vatandaşlarının alkış ve kutlamaları eşliğinde yerinden etme var. Eskiden şehirler işgal ediliyordu. Bunu düşman askerleri yapıyordu ve sonra da o yönetim merkezinde işgal eden bayrağını e, oraya dikiyordu, asıyordu. Eyvallah. Şimdi zihinler ve bedenler işgal ediliyor. Bir anlamda maşa olarak Bir kullanılıp... ülkenin kendi insanı eliyle bayrağı yerinden ediliyor. Şimdi bunun aileyle ilişkisini bizim İstiklal Marşımızın ilk iki dizisi. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten Eyvallah. en son ocak. Eyvallah. Şimdi sancağı biz yerinde tutacaksak ocak tütecek. Bu kadar basit. Bu niye önemli? Çünkü ocak tüttüğünde biz bütün şuuru, milli şuuru nesillere o ocakta anneler eliyle aktarıyoruz. Amenna, amenna. Şimdi bunu yapmayı beceremediğimizde bizi bekleyen tehlike 11 Haziran 2023'te Amerika'nın yaşadığı Başına gelen. şey. Bakın geçtiğimiz hafta İsveç ordusu yine bu paçavra ile yürüyüş yaptı. Evet. Bir ordu için sancak en kutsal şeydir. Kesinlikle. Ve bir ordu milli şuurun en yüksek olduğu kurumdur. Amerikan ordusu bunları destekleyenler arasında listeleniyor. İsveç ordusu bu şekilde. Şimdi daha işgale direnecek ne, neresi, neresi, kal- neresi kalıyor? Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bütün dinleyenlerden, izleyenlerden bu konuda sizlere dua istiyorum. Allah rızası için. Allah Rabbim razı muhineniz olsun. olsun, yar ve yardımcınız olsun. Bu sivil Hı hareket olsun. şu açıdan çok çok önemli. 23 yıldan beri Anadolu yollarındayım. 860'a yakın Maşallah. ilçe dolaşmış ben de bir kardeşinizim. Şuna şahit oldum maalesef. Bir yerde bir organizasyon yapıyorsanız ya Cumhurbaşkanımız gelecek ya o dönemki Başbakan gelecek. En azından bir vali teşrif edecek. Olmadı ilçe ya da il milliyetin müdürü olacak. Bir milletvekili olacak. Devlet e, ricalinden bir Ricalinden görüyoruz. protokolde ön sıra ayrılacak. Teveccüh ona göreydi. Ya Hı-hı. da çok sapkın bir fenomen dedikleri biri gelecek de fena meşhur olmuş biri. Rezillik kepazelik olacak. Başka türlü dolmuyordu. Hı-hı. Şimdi sizin arkanızda bir devlet gücü yok. Tamamen Gongurlu Sivil inisiyatifsiniz. Evet. Ve mecburi bir durum yok ortada. Yani işte şu vakte kadar teşkilatlanmazsan şöyle bir cezası var diye bir şey değil. E, STK'larımızın yönetim kurulu kararı alarak böyle bir platforma iştirakini ve gittiğiniz bu Kuvay Milli Hareketi'nin Aile Kurtuluş Hareketi'nde her ilde teveccühle karşılanıp resimleri görüyorum. Maşallah binler maşallah. Büyük bir teveccüh var. Rabbim bunu daim eylesin. Sizin de muhininiz olsun. Yani bunu söylemeden geçemedim. Siz nasıl görüyorsunuz? E, aile neden e, tehdit ve tehlike altında. Özellikle uluslararası aradan başlayalım sonra Türkiye'ye geliriz. Neler oluyor? Şöyle baktığınız zaman kapitalizm yeni bir evreye geçiyor. Bu tüm dünyada konuşuluyor zaten. Büyük sıfırlanmadan tutun da neoliberalizmin yeni hı hı. pek çok e, paradigmal değişiklik zorlamalarına baktığınızda işin gelip dayandığı yer şurası. Biz bu kadar çalışmadan sonra hani kafamızda Zihnimizde e, oluşan resimde şu var. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda sömürgenin öznesi topraktı. Hı hı. Ülkelerin yeraltı, yerüstü kaynaklarıydı. Fakat 21. yüzyılda sömürgenin öznesi insan. İnsan nasıl sömürülüyor? İnsan manipüle edilerek tüketim boyutuyla yani tüketime 
e, olan e, meyyal eğilimi, tüketime meyyal yapısı Bununla üzerinden insana biçilen rol tüketicilik. Üreticilik değil artık. E, bu tüketim noktasında da dünya genelinde ortak şeyleri tüketmesi lazım. Bunun için de ortak değerlere sahip olması lazım. Aynı şeyleri talep etmesi lazım. Yani A ülkesinde de B ülkesinde de büyük şehirlere gittiğiniz zaman benzer şeyleri görüyorsunuz Aynen. artık. Dolayısıyla sömürünün öznesi insan olduğunda insanın sömürülebilmesinin önünde engeller var. O engellerin en başında da ailesi geliyor. İlk koruyucu kalkanı evet. değil mi? O koruyucu kalkanın da bertaraf edilmesi gerekiyor. Bertaraf edilsin ki sömürü mümkün olsun. Yani 19. yüzyıldaki sömürü de toprak, o toprağın üstünde yaşayan toplumları bölüp parçalayıp yönetme stratejisi ve kafaları karıştırma aracı demokrasi. Bugüne geldiğimizde sömürünün öznesi insan, bölünüp parçalanan aile, kafaları karıştırma aracı da bireysel hak ve özgürlükler söylemleri. Ve bunun bugüne gelen en somut yansıması toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojisi. Yani burada fıtrata karşı açılmış bir savaş var. Biyolojik cinsiyeti yok sayan, cinsiyeti tamamen bir e, psikolojinin, sosyolojinin konusuymuş gibi ele alan, toplumsal role bağlayan değil mi bir anlamda? Toplumsal role bağlayan ve bunun üzerinden de bir propagandayı yürüten bir mekanizma. Ve bugün geldiğimiz noktada biz şimdi Aile Vakfı'nda bilimsel araştırmalar Allah yapıyoruz olsun. dedik. Sabahattin Zaim Üniversitesi ile bir çalışma yaptık. Saha çalışması. Ve orada oradan bazı rakamlar vereyim size. Hani niye bu kadar bu konu Anadolu'da karşılık buluyor? Nasıl böyle oluyor? Çünkü herkes bunu çevresinde artık müşahede ediyor. Dertli. Evet. 18-24 yaş grubunda eşcinselliğin doğal bir durum olduğunu ve insan doğasında olduğunu kabul eden 18-24 yaş grubundaki gençlerimizin oranı %46.7. Feci. Bu propaganda ve dayatmanın getirdiği bir nokta. Nereden bunu çıkartıyoruz? Bir sonraki yaş grubu 25-34 yaş grubunda bu oran %25'e düşüyor. Bir sonraki yaş grubu %35-44 yaş grubunda %17.9'a düşüyor. Şimdi Dünyadaki tabloyu sordunuz ya Münir abi. Hı hı. Dünyada şöyle ilginç bir tablo var bakın. Amerika'da yani Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi iyi algılayabilmemiz için bugün Amerika'daki tartışmalara bakmamız lazım. Çünkü bizden bu konuda bir 5-10 sene öndeler. Eğer biz gereken tedbirleri almazsak ne hale geliriz? Gidişat orada Birinci yaşanmışı var. Birinci bölümde izah etmiştim. Eyvallah. Beyaz Saray'daki bayrağın kanuna aykırı bir şekilde yerinden edilmez. Şimdi Amerika toplumunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini LGBT olarak tanımlayan bireylerin toplam nüfustaki oranı %7.2. Bu bile yüksek bir oran. Ama tabloyu vahim hale getiren şu. 97-2004 doğumlularda bu oran %19.7. Bir sonraki kuşak olan 81-96 doğumlularda bu %11.2. Bir sonraki kuşakta %3.3, 2.7, 1.7 diye gidiyor. Kadar gidiyor. Demek ki gençlerde bu iş etkisini gösteriyor. Tabi bunun içinde yediğimiz gıdalardan onların içindeki kimyasallara kadar pek çok boyutu var işin. Bu konuda bir sürü e, bilimsel makaleler de var. Cinsiyet bükücü kimyasallar. Yani o kimyasallar sizdeki hormon seviyelerini alt üst ediyor. Bunun üstüne propaganda ve dayatma da geldiği zaman gençlerin kafası karışıyor. Bir cinsiyet karmaşası içerisine düşüyorlar. O karmaşaya düştüğü anda Amerika'daki en büyük tartışmalardan biri şu. O karmaşaya düşen çocuk bunu okulda öğretmeniyle paylaştı. Öğretmen bunu bir sözde uzmana havale etti. O uzman da dedi ki bu çocuk nasıl hissediyorsa öyle olmalı. Çocuğun yüksek yararı diye bir kavrama sığınarak 
ebeveynleri de bertaraf edip onlara da sormadan hemen çeşitli tedavilere başlıyorlar. Sözüm bu tedaviler, ona tedaviler değil işte mi yani? Tırnak içerisindeki ya. bu tedavilerin geri dönüşü de yok. Ya. Hormon engelleyiciler, ergenlik geciktiriciler yani 18 yaşına gelene kadar hormonal gelişimini durduralım 18 yaşında karar versin. Ama bu çocuğun gelişimini bozuyor ya. ve geri döndürülemez bir noktaya getiriyor iş. Ondan sonra da psikolojik bunalımlar, buhranlar, artan intihar oranları, toplumsal bir yara bunu da geçtim. Net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bu insanlığa yönelmiş varoluşsal bir tehdit. Kesinlikle. Ve buna karşı hassasiyet göstermek hepimizin vazifesidir. Anadolu'da bizim işimizi kolaylaştıran Anadolu irfanı bunu erkenden fark edip buna gereken direnci hızlıca gösteriyor olması. Allah razı olsun. Aynı milli mücadelede olduğu Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Yani bir tehlike var. Ve savunulması gerekiyor. O durumda işte her şuurlu Türk müteyakkız bir devlettir. Eyvallah. Düsturuyla milletimizin her bir ferdi şuurla gerekeni yapıyor. Eyvallah. Ki bunu bakın hani son dönemde işte acaba biz bu şuuru kayıp mı ediyoruz diye endişeleniyoruz. Ama... 11 ilimizde bir deprem felaketi yaşadık. Orada kaybettiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralar inşallah en kısa sürede Amin, sarılır inşallah. diye dua i̇nşallah. ediyoruz. İnşallah. Orada bir kere daha gördük ki bizim millet olma şuurumuz diptir. Elhamdülillah. Daha önce 15 Temmuz'da görmüştük. Kesinlikle. Milli mücadelede, Çanakkale'de biz bunu aile sayesinde diri tutuyoruz. Aileyi sağlam tutarsak Allah'ın izniyle bizim bu şuurumuzda, bu duruşumuzda tahkim bu olur. Bu söylediklerinizin içerisinden üç tane kavramı yeniden gündem dışı alıyorum abi. Vakti gelmiştir, yeri gelmiştir. Cinsiyet eşitliği ile alakalı o kavramı ilk terminolojik olarak sunduklarında birçok maalesef Milli Eğitim Camiası, Diyanet Teşkilatı bilmeyerek bazı müftülüklerimiz programlar yaptılar. Ve zannettiler ki işte hani kadınla erkeğin adaletli bir şekilde e, günlük hayatı paylaşmasıyla alakalı. Böyle Kadın masum erkek başladı. eşitliği olarak algıladık. Böyle algıladık. Öyle Ama, zannettik. A, a, öyle zannettirdiler bir de. Aynen zannettirdiler. Ama öyle bir evet. ihanet öyle bir noktaya geldi ki dediğiniz şu cümleyi çok önemsiyorum abi. Ben 25-30 yıldan beri sahibinden saklık az pul almış namus diye e, büyüklerimizin yayınına izin vermediği Amerika'da ilk ebay üzerinden vekaletini satan bir kızla başlayan sapkınlığın bütün örneklerini topluyorum. Neden? Çünkü bizi İran olacağız diye baskılayıp korkutup hmm. üzerimize 28 Şubat'ta çöreklenen, çullanan zavallılar, zalimler, gaddarlar Türkiye'yi hale getirdiler. Bu Türkiye İran olmadı ama onların getirdiği nokta. Ben de gidişat burası diye orayı göstermek adına 600 böyle case toplayarak, vaka toplayarak hı hı. yayına izin verilmedi olsun. Ama dediğiniz şu cümleyi çok önemsiyorum. Hani Cem Yılmaz diyor burada yapılmışı var. E burada yaşanmışı var işte bu lobinin Amerika'yı İsveç'e getirdiği yatak haneleri aynı İsveç ordusunun. Kız, kız erkek, kadın erkek. Şimdi bizde ya, önce yavaş yavaş deniyorlar. İşte AVM'lerde tuvaletler, okullarda bilmem evet. ne böyle başlıyor. E ondan sonra yurtlar, ondan sonra bilmem neler. Yani onun için oranın gidişatında rota oraysa Amerika'nın geldiği noktada en son şuraya geldi. Ya niye ben hani Diyanet'in yaptığı çay ve pasta getiren hanımefendi linç yedi. Böyle şey mi olur? Hani cinsiyet eşitliği falan. Tamam böyle masumsa ben de kalkayım. Eşim çay getirsin. Ben de kurabiyeyi alayım. Sıkıntı yok. Ama hmm. Amerika şuraya geldi abi. Niye ben doğuruyorum canım? Eşim de doğursun. Alın size cinsiyet eşitliği. Burada bu sapkınlık varken Anadolu'nun uyanmaması mümkün mü? Birinci kavram bu. Hı. Gündem dışı hakkınızı helal edin. Sizi konuşturmak için davet ettik ama. Demokrasi dediniz. Hani bunu da demokrasiyle ile yapıyorlar. Üçüncü kavram da laiklik. Ben demokrasinin, Amerika'nın biz Irak'a demokrasi getirdik ifadesinden sonra sorgulaması gereken bir yönetim tarzı olduğunu inanan bir kardeşinizim. Bunu söylemek bir Müslüman olarak boynumun borcu. Hı hı. Ve laikliğin Emmanuel Macron, 
Hz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e o sapkınca hakaretler yapan karikatörleri bütün kamu binalarının vicdinine dev mega şekilde astıktan sonra laikliğinde bittiğine inanan bir kardeşinizim. O günden beri de bunu sosyal medyada paylaşıyorum. Biz Müslümanlar bu kavramları yeniden düşünüp e, hem yönetim şeklimizle ilgili hem oluşturacak inşallah toplu samutakvatla anayasamızla alakalı bunları yeniden bir düşünmemiz lazım. Sadece bizi dumura uğratıp aileyi fesada verip ülkeyi yok etmek adına kullandıkları bu kavramlara sığınıyorlar ya. Kavramları ifsad ediyorlar aslında. A- Amenna. Kavramları bozuyor. De İzrail'i biz ülkeleri ve insanları kelimelerle yönetiriz diyor ya aynen öyle. Yani irtica diyor mahvediyor. Ne, nedir irtica kardeşim? 30 Şimdi... yıldan beri şu ülkede yaptığın zulüm. 28 Şubat'a kadar ki dönemi söylüyorum. Bir kavramın arkasına sığınarak onun için bunu düşünelim diye bir düşünce koç yani olarak tavsiye if, ediyorum. İfsadın aslında en yoğunlaştığı yer kavramların ifsadı. Amen. Çünkü bu hani LGBT'yi niye yapıyorlar? Bu soruyla karşılaşıyoruz hep diyoruz ki yani niye destekliyor? Menfaati ne bu? Şimdi burada şöyle bir şey var. Bütün bu meselelere bakıyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına dayanıyor. Beş numaralı amaç toplumsal cinsiyet eşitliği. Bizde o bahsettiğiniz kamu kurumları niye bu eğitimleri yaptı? Birleşmiş Milletler üzerinden geldiği için. Dolayısıyla meşruiyet kaldıraçları Birleşmiş Milletler. Bütün e, yurt dışından finansmanla alınan işte eğitim hı hı. projeleri, proje finansmanlarında bu raya yaslanıyor iş. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına dönük eğitim projeleri yapın. Bakıyorsunuz işte en son bakanlığımızın ismini değiştirdik. Niye iklim değişikliği eklendi? O da oradan geldi. Evet. Şimdi burada bütün ülkeler bu konuda mutabık. Dolayısıyla herkes buna tabi olsun diye bir anlayış var. Fakat bu toplumsal cinsiyet eşitliğine ben toplumsal cinsiyet zehri diyorum. Kesinlikle Allah Çünkü razı olsun. Çünkü bu böyle kullanalım böyle kullanalım. Böyle bir zehir toplumsal yapıya zerk ediliyor. Nüfus edici bir zehir her tarafa yayılıyor ama burada büyük bir samimiyetsizlik var. Bunun en somut örneği şu. Şimdi İstanbul Sözleşmesi diye bizim önümüze getirilen e, sözleşmede temel değer önerileri, vaatleri şuydu. Kadına şiddeti önleyeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği de kadına şiddetle ilgili bir şey, kadın erkek eşitliği ile ilgili bir şey diye takdim ettiler. Peki o zaman şu samimiyeti sorgulamamız lazım. Kadına şiddeti dert ediyorsanız, siz kadına şiddetin en az olduğu alan olan aileyi niye önceliyorsunuz? Eğlence sektörü, fuhuş sektörü, ya. insan ticareti, ya. insan kaçakçılığı, bütün bu alanları konuşmuyoruz. Onlar bir kenarda duruyor. Biz... Şiddetin en az olduğu, yani bunu da e, bir fikre dayalı söylemiyoruz. Aile Vakfı kuruluş aşamasında biz tüm Türkiye'de bir sağ çalışması yaptık. İstanbul Sözleşmesi ve e, kadına şiddet algısı üzerine. İnsanların kadına şiddet algısı yüzde 88, olgusu iki buçuk. Ama bu algının sebebi medya. Öyle bir pompalı var ki bunu. Evet. Fakat kadına şiddetin en çok nerede olduğunu soruyorsunuz Türk insanına. Nerede olduğunun adresini gösteriyor. Eğlence ve fuhuş ya. sektörü diyor. E, nikahsız birliktelikler diyor. İş hayatı diyor. Alkol aile, uyuşturucunun mesela aile daha, hiç adı geçmez bu tavsiyeler. Aile daha yani. geride evet. geliyor. Evet. Bir de kadına şiddet meselesinde biz kadını tek rolüye indirgiyoruz. Annelerin uğradığı şiddet ne olacak? Çocuğu daha çıkarılan, ya. kaçırılan Onlar anneler. Onlar yok sayılıyor. Yok. Çocuğu öldürülen yok. anneler. Ya. Onların uğradığı psikolojik şiddet. Uyuşturucu, kumar, alkolden dolayı bir suç işlendiğinde bunun tarafı veya mağduru olanların yaşadığı travma ve buna e, şahit olan, maruz kalan annelerin, eşlerin, onlar kadın değil mi? Yok onları konuşmayalım. Evet. E o zaman samimiyet yok burada. Kesinlikle. Dolayısıyla bizim e, batı medeniyetinden alacağımız çok fazla bir şey yok. Kesinlikle. Bizim kendi medeniyet değerlerimize dönüp o kompleksten çıkıp yani ileri ne varsa oradadır zannetmeyi bırakıp kendi köklerimizden 
kadim olanda hazine sandığımızı açıp oradan almamız gerekenleri almamız lazım. Allah razı olsun. E, Hitam-ı Humis derler. Sonu çok güzel oldu. İlave Amin. soru sormayayım. Bununla kapatalım programı inşallah. Rabbim muhineniz olsun. Allah razı olsun. E, anne babanızdan, inşallah. sizi yetiştirenlerden, üzerinizde emeği olanlardan Rabbim razı olsun. E, ailenizin Amin. dünya ahireti mamur olsun inşallah. i̇nşallah. Akibetiniz inşallah. Evlerinizden hayırlı olsun. Amin. Bütün Cümlemizin faaliyetlerinizde inşallah. hani bu Gerçekten böyle bir aile kurtuluş hareketi olarak gönlümden geçerken siz Kuvay Milli'yi söylediniz. Bu saldırıların yapabildiğimiz kadarıyla seferde olacağız, ilerle beraber olacağız. Niyetimizi bu konuda halis tutarak Allah'ım ben en azından önlemeye çalışıyordum. Gagamda bir damla suydu koca Seferden ateş ama eyvallah. Ee, Rabbim daim eylesin, Ayaz Ataş da yemesin. Ee, aziz Allah dostlarım, Allah ben Deniz Münir Arkan. İstanbul Ali Vakfı Yönetim Kulesi Üner Karabıyık abi ile birlikteydik. Kendisi aynı zamanda Büyük Aile Platformu'nda da e, Gongullülerden seferde kendini sorumlu evet. addedip seferde olanlardan Serdar Çok Aydınmaz şey. kardeşimle beraber. Hasreten dualarınızı bekliyorum. Ve bu programı e, izledikten sonra Ailenizle bir oturup, bir hasbihal edip, bir dertleşip, bir konuşup, ben bunu yeniden tanışma seansı diyorum. Hayatın nereye doğru gittiğini Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor. Feyle tezebun. Bu gidiş nereye? Hem dünyada hem Türkiye'de olanlara bakıp bir kendinize çekip düzen vermenize vesile olmak niyazımla. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.